వచ్చేస్తోంది ఇప్పటి వరకు ఏం చేసినా ఏం చేయకపోయినా ఇప్పుడు చేసే హడావిడే ప్రజల్లోకి బలంగా వెళ్తుంది ఎంతగా అంటే బ్యాలెట్ బాక్సుల్లో ఓట్లు బుల్లెట్ల వర్షంలా పడేంతగా ఆ సిద్ధాంతం బాగా తెలిసిన నమ్మిన వ్యక్తి ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి టీడీపీ జాతీయ అధ్యక్షుడు ఎన్ చంద్రబాబు నాయుడు రానున్న ఎన్నికల్లో ఓవైపు జనసేన పార్టీ అధ్యక్షుడు పవన్ కళ్యాణ్ మరోవైపు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షుడు వైఎస్ జగన్ ప్రజల్లోకి చొచ్చుకుని వెళ్లి మరి వారి సమస్యలు తెలుసుకుంటున్నారు దీంతో వారికి భిన్నంగా పావులు కదపాలి అలా అయితేనే మళ్లీ సీఎం పీఠం దక్కే ఛాన్సులున్నాయి అందుకే నిన్న మొన్నటి వరకు మిత్రపక్షంగా ఉన్న బీజేపీతో నాలుగేళ్లు కాపురం చేసిన ఆయన ఇటీవల ఆ పార్టీతో తెగదెంపులు చేసుకున్నారు తాజాగా కేంద్రంలోని మోదీ ప్రభుత్వంపై అవిశ్వాసం పెట్టేందుకు చంద్రబాబు పావులు కదిపారు ఈ నేపథ్యంలో ఉప్పు నిప్పులాగా ఉండే చంద్రబాబు రాజమండ్రి మాజీ ఎంపీ ఉండవల్లి అరుణ్ కుమార్ తో అమరావతిలో భేటీ కావడం సర్వత్రా చర్చనీయాంశమైంది మీడియాలో అయితే వీరిద్దరి భేటీ వైరల్ అయిందనే చెప్పాలి కేంద్రంలోని మోదీ ప్రభుత్వంపై టీడీపీ ఎంపీలు లోక్సభలో అవిశ్వాసం పెట్టిన సంగతి తెలిసిందే అందులో భాగంగా అందుకు సంబంధించిన ప్రొసీజర్లతో పాటు పలు కీలక విషయాలు ఈ సందర్భంగా చంద్రబాబుకు ఉండవల్లి విపులంగా వివరించారు అంతేకాదు ఎలా చేస్తే ప్రధాని మోదీ దిగువస్తాడనే విషయాన్ని చంద్రబాబుకు ఉండవల్లి సోదాహరణగా వివరించారట రెండు వేల పద్దెనిమిది ఫిబ్రవరిలో బడ్జెట్ సమావేశాల సందర్భంగా రాష్ట్రపతికి ధన్యవాదాలు తెలిపే క్రమంలో ఫిబ్రవరి ఏడవ తేదీన మోదీ ప్రసంగించారు ఆ క్రమంలో మోదీ ప్రసంగానికి కాంగ్రెస్ సభ్యులు అడ్డు తెగిలారు దీంతో ప్రధాని మోదీ మాట్లాడుతూ రెండు వేల పద్నాలుగు నాటి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర విభజన రాజ్యాంగానికి విరుద్ధంగా లోక్సభ నిబంధనలకు వ్యతిరేకంగా జరిగిందంటూ కాంగ్రెస్ నేతలపై ప్రధాని మోదీపై మండిపడ్డారు ఈ విషయాన్ని చంద్రబాబుకు అరుణ్ కుమార్ గుర్తు చేశారట రాష్ట్రానికి అన్యాయం జరిగిందని సాక్షాత్తు మోదీనే సభలో చెప్పారు కనుక మీరు అవిశ్వాసం పెట్టినా లేకుంటే ప్రధాని వ్యాఖ్యలను సభలో ఉటంకించినా రాష్ట్రానికి న్యాయం జరుగుతుందని ఉండవల్లి ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారట లేకుంటే ప్రధాని వ్యాఖ్యల నేపథ్యంలో దీనిపై సభలో షార్ట్ నోటీస్ ఇచ్చి వివరణ కోరవచ్చు అంటూ అత్యంత కీలకమైన సూచన కూడా చేశారట దీంతో చంద్రబాబుకు వెయ్యి ఏనుగుల బలం వచ్చినట్లయిందట ఆ వెంటనే టీడీపీ ఎంపీలతో చంద్రబాబు భేటీ అయ్యి వారితో ఈ విషయాలన్నీ చర్చించారట అలాగే ఈ అంశంపై ఉండవల్లి తనకిచ్చిన పూర్తి సమాచారాన్ని కూడా టీడీపీ ఎంపీలకు చంద్రబాబు అందజేశారట దాదాపు రెండు గంటల పాటు జరిగిన చంద్రబాబు ఉండవల్లి భేటీలో పలు కీలకమైన అంశాలు చర్చించారు మోదీ వ్యాఖ్యలపై ఫిబ్రవరిలోనే చంద్రబాబుకు ఉండవల్లి లేఖ రాశారు కానీ ఆయన ఆ లేఖను పట్టించుకోలేదు జూలై ఏడున చంద్రబాబుకు మరో లేఖ రాశారు ఉండవల్లి దీనిపై స్పందించిన చంద్రబాబు వెంటనే ఉండవల్లితో సంప్రదింపులు జరిపి భేటీకి ఆహ్వానించారు అయితే వీరి భేటీపై సోషల్ మీడియాలో రకరకాల కామెంట్లు వైరల్ అవుతున్నాయి ఫార్టీ ఇయర్స్ పాలిటిక్స్ దేశంలోనే అత్యంత సీనియర్ పొలిటీషియన్ అంటూ ఎవరైనా ఉన్నారంటే అది చంద్రబాబే అంటూ తెలుగు తమ్ముళ్ళు ఊతరగొడుతుంటారు అదే కాక టీడీపీకి అటు లోక్సభలో ఇటు రాజ్యసభలో అంతా కలిపి ఇరవై మంది ఎంపీలు ఉన్నారు అలాగే పార్టీలో అత్యంత సీనియర్ నాయకులు కూడా ఉన్నారు కానీ వారందరినీ కాదని చంద్రబాబు ఉండవల్లి సలహాలు తీసుకోవడంపై విమర్శలు వెల్లువెత్తాయి సైకిల్ పార్టీలో నసపెట్టే నాయకులే కానీ సబ్జెక్టు పరంగా పస ఉన్న వాళ్లు బాబుతో సహా ఎవరూ లేరని సెటేర్లు వేయడం మొదలైంది అందుకే అరుణ్ కుమార్ చెప్పాడు చంద్రబాబు పాటించాడు అంటూ అరుణాచలం సినిమా డైలాగు గుర్తు తెచ్చే విధంగా సోషల్ మీడియాలో కామెంట్లు వైరల్ అవుతున్నాయి ఇలాంటి మరిన్ని మంచి వీడియోలు కావాలని కోరుకుంటున్నారా అయితే పక్కనే ఉన్న గంట సింబల్ను క్లిక్ చేయండి అలాగే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి